গুড মর্নিং শুভ সকাল জানাচ্ছি স্টাডি জব ত্রিপুরা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের স্পেশাল পুলিশ অফিসার যারা এসপিও জোয়ান আছে তাদের এসপিও জোয়ানদের স্যালারি স্ট্রাকচারটা একটু কম যার জন্য দুই হাজার একুশ সালে পাঁচটি আলাদা আলাদা মামলা হয় ত্রিপুরা হাইকোর্টে আজটি আলাদা মামলার রায় যেটা তোমাদের আট সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেইশ সালে দেওয়া হয়েছিল সেই রায়টা এসপিও জোয়ানদের পক্ষে ছিল না যার জন্য এসপিও জোয়ানরা সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডাবল বেঞ্চে গিয়েছিল ডাবল বেঞ্চ থেকেও নতুন করে ফাইনাল যে জাজমেন্টটা সেটা এসে গেছে আজকে আমরা আলোচনা করব ফাইনাল জাজমেন্টের এড টু জেড ডিটেলস নিয়ে যেখানে কি বলা আছে প্লাস আলোচনা করব বেতন কত বৃদ্ধি পেতে পারে এসপিও জোয়ানদের আলটিমেট এসপিও জোয়ানরা কি উইন করেছে নাকি তাদের সাকসেসের কাছে মানে সাকসেসের সামনে আরো অনেক কোনো বাধা আছে সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব এটু যে প্রথমত এসপিও জোয়ানরা যে মামলাগুলি করেছিল সেই মামলাগুলি নিষ্পত্তি যেটা সিঙ্গেল বেঞ্চে করে দিয়েছিল সেই মামলাটা ডাবল বেঞ্চে গিয়েছে তার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে আশা করি নতুন করে মামলা করে আর কোনো বেটার কোনো সলিউশন এসপিও জোয়ানরা পাবে না রিট আবেদন যেটা করেছিল একশো চুচল্লিশ নম্বর রিট আবেদন যেটা দুই হাজার তেইশ সালে করেছিল যেখানে সবার নাম দেখা আছে অভিনীশীল কাজল চন্দ্র দত্ত কৈলাশ রিয়াং এরকম একটা রিট আবেদন তারপরে এখানে যে দেখো তোমরা যদি দেখতে পারো সবার এখানে নাম উল্লেখ করা আছে যা যারা তোমাদের কেস করেছিল এরকম টোটাল পাঁচটি মামলা পাঁচটি রিট আবেদন পরে বসে এমন এরপর যেমন একশো নম্বরে আছে এরকম কেসটা যেটা হয়েছে তার ফাইনাল প্রথমত আমরা কি বলেছিলাম দুই হাজার একুশ সালে পাঁচটি পৃথক দ্বারা মামলা হয়েছিল যার রায় বেরিয়ে গেছিল যাই যার রায় আমাদের এসপিও জনদের পক্ষে ছিল না কিন্তু এবারের রায়টা অনেকটা এসপিও জনদের পক্ষে গিয়েছে যদিও রেগুলার স্কেল বিষয়ে কিছু বলা হয়নি এখন আমরা পৃথক পৃথক ভাবে দেখে নেব রায়ে এড টু জেড ডিটেলস এ কি বলা আছে এসপিও জন ভাই বোনদের জন্য এখানে বলা হয়েছে তোমাদের প্রথমত ডাব্লুপিসি দুই হাজার একুশ সালে চল্লিশ নম্বর যে কেসটা হয়েছিল সেখানে তিনশো একারো জন একান্ন জন পিটিশনার ছিল যারা কেস করেছিল তার মধ্যে রায় বিরি পাওয়ার পর অনেকে হয়তো খুশি অনেকে খুশি না বা অনেকে বই পেয়ে গেছে তার জন্য একশো তিনশো এগারো জন এগারো জন থেকে মাত্র একশো একান্ন জন পুনরায় আবেদন করে তারপর যেটা তোমাদের কেস হয়েছিল ডাব্লুপিসি একশো তোমাদের সেভেন সিক্স নাইন ঠিক আছে ডাব্লুপিসি সেভেন সিক্স নাইন দুই হাজার একুশ সালে যে কেসটা হয়েছিল সেখানেও তিনশো দশ জন ছিল তার মধ্যে মাত্র একশো চুয়াল্লিশ জন পুনরায় আবেদন করে তারপর ডাব্লুপিসি তোমাদের কেস যেটা সাতশো একাত্তর হয়েছিল সেখানে একশো ছেচল্লিশ জন আবেদন করে দুইশো পনেরো জনের ভিতরে সেম একশো সাতশো সাতশো সত্তরে তিনশো পঞ্চাশ জনের ভিতরে তোমার নাইনটি ওয়ান নাম্বার সাবিল করে সেম তোমাদের ডাব্লু পিসি সাতশো বাহাত্তর নাম্বার কেসটা সিঙ্গেল বেঞ্চে হয়েছিল সেখানে তিনশো পঞ্চাশ জন পিটিশনার ছিল যার মধ্যে পরে রিট অ্যাপেল করে মাত্র একশো নব্বই জন অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম নাম্বাররা পরে রিট আবেদন করেনি যারা রিট আবেদন করেছে তাদের পক্ষে মানে আবেদন করাতে অনেকটা মানে ভালো রেজাল্টই পাওয়া গিয়েছে এখানে বলা হয়েছে অ্যাপ্লিকেন্ট যারা করেছে এসপিও জন তাদের হায়ার করেছে ডিএম কালেক্টর ওর এসপি অফিস লোকাল পুলিশ তাদের ইন্টারভিউর মাধ্যমে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুলিশ অথবা ডিএম যেটা মানে এখানে ডিএম বলা হয়েছে অনেকখানে হয়তো ডিএম অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে হাইকোর্ট তারপর তোমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুলিশ তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে তাদের দাবি ছিল কনস্টেবলরা মানে এসপিও জোয়ান ভাইবন্ধের দাবি ছিল কনস্টেবলরা যে যে কাজগুলো করে একজন এসপিও জোয়ানদের সেম সেম কাজগুলো করতে হচ্ছে তাহলে সমকাজে সমবেতনের ফর্মুলা এখানে প্রয়োগ হচ্ছে না মাত্র সাত হাজার টাকার বেতন দিয়ে তাদের সেই চাকরিটা করতে হচ্ছে কেনই বা তারা এত কল্প স্বল্প বেতনের চাকরিটা করবে প্রথমত জন এসপিও জোয়ান নিয়োগ হয়েছিল সম্ভবত নাইনটিন এখানে দেড় হাজার টাকা বেতন ছিল পরে এরা বাড়তে বাড়তে ছয় হাজার একশো ছাপ্পান্ন হয় পরে এরা বাড়ার পর আরো কিছুটা পাঁচশো টাকার মতো বেড়ে সেটা সাত হাজার প্লাস হয়েছিল সিঙ্গেল বেঞ্চ যে রায়টা দিয়েছিল বলা হয়েছিল 
রেগুলার স্যাংশন ব্যাক এন্ড পোস্ট মাস এইচ ডি এক্সপোজ জওয়ানদের রেগুলার করতে হলে ব্যাক এন্ড পোস্ট থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু এখানে কোনো ব্যাক এন্ড পোস্ট নেই আর তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথরিটি যে অথরিটি যে গাইডলাইন্স ঠিক আছে ত্রিপুরা পুলিশে যে কনস্টেবল মেন সোমেস নিয়োগ দিয়ে যে একুশে যে গাইডলাইন্স সেই গাইডলাইন্স মেনে তাদের নিয়োগ হয়নি তাই যেহেতু গাইডলাইন্স মেনে নিয়োগ হয়নি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হয়নি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথরিটি ও একজন ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ তাই তাদের রেগুলার করা সম্ভবই সম্ভব নয় তাই তাদের ক্লেমটা এটা মানে পারফেক্ট নাম তাই বলে তাদের ফিরে দেওয়া হয়েছিল তারপর তারা হাইকোর্টের ডাবল বেঞ্চে গিয়েছে সেখানে বলেছে রিগার্ডিং দ্য অল্টারনেটিভ ক্লেম বাই দ্য অ্যাপেলস অব মান্থলি ওয়েজেস ইকোনমিক তো মিনিমাম পে অফ দ্য পুলিশ পারসন দ্য স্টেট অ্যানালিস্ট মান্থলি ওয়েজেসটা যেটা তাদের দেওয়া হয় সেটা কি ঠিক মানে মানে সাত হাজার প্লাস টাকা দিয়ে কি একটা ফ্যামিলি একটা এক্সপ্রেশন ফ্যামিলি চলতে পারে ড্রাইভারের বেতন হয়তো নয় হাজার টাকা এত দিয়ে কি চলতে পারেনি এরপরে তোমাদের যে পুরো ডিটেলসটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখছি এখানে হোমগার্ডের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে দেখো কি বলা আছে এখানে পনেরো নম্বর পয়েন্টটা বিশেষ করে বলা আছে এটা দেখলে আর ষোলো নম্বর পয়েন্টটা দেখলে তোমার অনেকটা কাবার করে নিতে পারবে বেসিক জিনিসটা কি হাওয়ার ইট হ্যাজ বিন অ্যাসেপ্টেড বাই দ্য রিট পিটিশনার ডেট ইন টার্মস অফ অর্ডার ডেটের বিশ ছয় দুই হাজার সতেরো হাইকোর্ট পাস ডাব্লিউ বিসি সিক্স এইট নাইন দুই হাজার সতেরো দ্য হোমগার্ড আর পেড মান্থলি অ্যালাউন্স এস সার্চ এস টোটাল অফ হুইচ কাম টু মিনিমাম পে অফ দ্য পুলিশ পার্সোনাল এখানে যে হোম কার্ডের যে টোটাল বেতনটা হয়েছিল তখনকার কেসের পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ হাজার একশো চল্লিশ টাকা লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে সেট আপ করে দেওয়া হয়েছিল বা আমরা বর্তমান সরকার হোম কার্ড কর্মচারীদের বেতন উনিশ হাজার একশো চল্লিশ টাকা করেছিল সেই হাইকোর্টের গাইডলাইন্স যে হাইকোর্টে আইডাব্লিউ বিসি কেস নাম্বারটা আমরা সব দেওয়া আছে এরপরে এর এটাও তো এতটুকু গিয়েছে তারপর বলা হয়েছে লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে ২৪ নভেম্বর দুই সালে একটা মিনিমাম উইজেসের একটা ডকুমেন্ট আসে অর্থাৎ প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডের যে মিনিমাম স্যালারি তা বারো হাজার দুইশো নব্বই টাকা হতে হবে প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড বলতে বিভিন্ন হসপিটালে বিভিন্ন অকেশনে প্রাইভেট কোম্পানি যে সিকিউরিটি গার্ড প্রদান করে তাদের স্যালারি নন্ত বারো হাজার দুইশো টাকা হতে হবে ভাইরাস এসপুর বেতন মাত্র সাত হাজার টাকা প্রাইভেট সেক্টরে সিকিউরিটি গার্ডের বেতন যেখানে বারো হাজার টাকা এসপি যে বেতন সেখানে সাত হাজার টাকা সেটা কি করে সম্ভব হাইকোর্ট থেকে কিন্তু এখানে বর্ষণা করা হয়েছে সরকারকে তারপর আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের যে এটা কিভাবে সম্ভব এটা কি ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া যেখানে প্রাইভেট কোম্পানি সিকিউরিটি গার্ডটা বারো হাজার দুইশো নব্বই টাকা পাবে আর আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টে মানে হোম কার্ডের মতো বা কনস্টেবল পর্যায়ে যারা চাকরি করছে তারা শুধু সাত হাজার টাকা পাবে ইভেন যারা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে উইজেস পাই ঠিক আছে বারো তিন দুই হাজার চব্বিশের যে নতুন ডিএর গাইডলাইন্স অনুযায়ী গুবডি কর্মচারী ডিআরডাব্লু ডিআরডাব্লু একদম লয়েস ডিআরডাব্লু যারা গুবডির একদম লয়েস গুবডি রেগুলার কর্মচারী না ডিআরডাব্লু তারা প্রতিদিন প্রতিদিন উইজেস হিসাবে চারশো দশ টাকা পাবে যদি প্রতিদিন চারশো দশ টাকা পায় এটা তিরিশ দিনে তোমরা হিসাব করে নিতে পারো তিন চার বারো হাজার বারো হাজার থেকে বেশি হবে এখানে প্রায় বারো হাজার তিনশো মতো হবে বারো হাজার টাকা ধরলাম একজন গুবডি ডিআর ডব্লু ঠিক আছে ডিআর ডব্লু আর এসপির কাজটা কিন্তু ডিআর ডব্লু তে আরো বেশি খত না ডিআর ডব্লু কর্মচারী বেতনও তোমাদের মিনিমাম বারো হাজার টাকা হতে হবে বারো হাজার টাকা পাই প্রাইভেট কোম্পানি সিকিউরিটি গার্ডও বারো হাজার প্লাস টাকা পাই ঠিক আছে ন্যূনতম বেতন বারো হাজার দুইশো নব্বই আর এখন তোমার ডিআর ডব্লুরা বারো হাজার তিনশো টাকা ভাইরাস এখানে এসপিও জন্য অনানিয়াম স্টিল রিমেন ছয় দেড়শো ছাপ্পান্ন তবে তা বৃদ্ধি করে সাত হাজার টাকা যদিও করা হয়েছে পাঁচশো টাকা বাড়ানো হয়েছিল একবার গভর্নমেন্ট কর্তৃক তারপরে এসপিও জোয়ানরা টাইম টু টাইম কিন্তু ডিএ পাই টাইম টু টাইম যখন ডিএ দেওয়া হয় তাদের কিন্তু সেই ডিএ দেওয়া হয় না আর বেতনের স্ট্রাকচারটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তারা মিলে বেতনের স্ট্রাকচারটা তৈরি করেছে বা এটা বলব করেছে সেই নিয়ে সন্দি হন ত্রিপুরা হাইকোর্টও যে এত কম বেতন দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কাজ তো বেশি করানো হচ্ছে ন্যূনতম যে লেবার ডিপার্টমেন্ট সরকারের যে ন্যূনতম গাইডলাইন সেটা মেনেও যদি স্যালারি দেওয়া হয় তারপর তো এত কম তো স্যালারি হতে পারে না এরপর যে রাই লাস্ট অনারম্ড এসপো ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্রেশন আপন দ্য স্টেট এক্সচেকার ফর হুইচ ই রিস্টেন আওয়ার সেলফ ফর মেকিং এনি অবজারভেশন টু দ্য সুইটেবল কোয়েশ্চেন অফ সাচ অনারম তারপর ষোলো নম্বর পয়েন্টে যেটা বলা হয়েছে দেয়ার ফর কনসেন্ট দ্য ম্যাটার ইজ টোটালি দ্য রেসপন্ডেন্ট আর ডাই টু টোটালি ডিসিশন রিগার্ডিং 
এনহ্যান্সমেন্ট অফ দ্য মার্কেট অনারিয়াম অন দ্য এস টু লাইট দ্য অবজারভেশন মেড বাই দা পনর প্যারাগ্রাফ পনেরো অনুযায়ী আমরা যে অবজারভেশনটা দেখেছি সেই অবজারভেশন অফ বৃদ্ধি করে তাদের স্যালারি অবশ্যই বৃদ্ধি করা দরকার প্যারাগ্রাফ পনেরো অনুযায়ী অবজারভেশনটা কি প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডের সে চাকরি পেলে বারো হাজার টাকা স্যালারি পাওয়া যায় ন্যূনতম ডিআরডাব্লু ডিআরডাব্লু কর্মচারী বেতনও বারো হাজার টাকা হয়ে যায় মাসে কিন্তু এস পর্যন্ত সাত হাজার টাকা কেন বা হোমগার্ড যারা হোমগার্ডে চাকরি করে তারা উনিশ হাজার প্লাস বেতন পায় তো এস পর্যন্ত হোমগার্ডের মতো কাজই করে তাহলে তাদের বেতন এত কম কেন সেটা একটু পরিলক্ষিত করে সেটা একটু মাথাতে রেখে তাদের লিবলিউ তাদের বাঁচা তাদের জীবন জীবিকা নির্ভর করার যে ন্যূনতম যে ক্রাইটেরিয়া সেগুলো মেনে তাদের বেতন যাতে বৃদ্ধি করা হয় উইদ ইন ফোর মান্থ অব দ্য চার্জমেন্ট অর্থাৎ জাজমেন্ট যদি আমরা দেখি ছাব্বিশ মার্চ বেরিয়েছে অর্থাৎ এটা জাজমেন্টের রাই ধরো এপ্রিলের এক তারিখ থেকেই তোমরা ধরে নিলাম এপ্রিল মে জুন এপ্রিল মে জুন জুলাই জুলাই মাসের ভিতরে তাদের ম্যাক্সিমাম টাইম জুলাই দেওয়া হয়েছে এর আগে হয়তো হয়ে যাবে জুন মাস অব্দি তো তোমাদের ইলেকশনে জুন মাসের পরে অর্থাৎ জুনের লাস্টে বা জুলাই তোমাদের এটা খুশির খবর আসতে চলেছে তোমার ন্যূনতম স্যালারি এস পর্যন্ত বৃদ্ধি হবে চলেছে এখন কোয়েশ্চেন থাকে সরকার বৃদ্ধি করছে ন্যূনতম স্যালারি উত্তর হবে না গভর্নমেন্ট কোনোভাবেই ন্যূনতম স্যালারি বৃদ্ধি করে না সাংবাদিক সম্মেলন করে বলুক ডাকডোল পিটিয়ে বলুক একদম আন্দোলন করে বলুক যে আমরা বৃদ্ধি করেছি আমরা বৃদ্ধি করেছি আমরা বৃদ্ধি করব আমরা বৃদ্ধি করব এটা টোটালি রং হবে যখন বৃদ্ধি পাবে দেখবে সবাই জানি সরকার খুব ভালো কাজ করেছে এস পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করছে বৃদ্ধি করছে দেখবে জুন জুলাই মাসের দিকে তোমাদের বেতন বৃদ্ধি পাবে তখন এটা এটা তোমরাই জানো তোমাদের বেতনটা কে বৃদ্ধি করেছে তোমাদের বেতনটা তোমরা নিজে বৃদ্ধি করেছো নিজে তোমরা সংগ্রাম করেছো নিজে লড়াই করেছো নিজে হাইকোর্টে গিয়েছো হাইকোর্টের দাঁড়ানি খেয়েছো দুই হাজার একুশ সাল থেকে তোমরা হাইকোর্টে পিছিয়ে লেগে আছো পুরুষোত্তম মনে মতো উকিলদের তোমরা সিলেক্ট করেছো রায়ের জন্য কেস লড়ার জন্য ওনার যে আর্থিক খরচ বা তোমরা যে ভুগান্তি তোমরা যে কেস করেছো তোমার যে ভুগান্তি তোমরা যে দৌড় চাপ মানসিক অশান্তি টেনশন সেই টেনশনের অবারকাম হিসাবে তোমরা এই রায়টা পেয়েছো যদি তোমরা রেগুলার দাবি করেছিল সেটা যদিও কোনোভাবে সম্ভব নয় এখানে তাই তোমরা যে রায়টা আমরা পেয়েছি সেই রায়টা আমরা পেয়েছি এখন যদি বেতন বৃদ্ধি পাই সেটা গভর্নমেন্ট বৃদ্ধি পাবে এটা কোনোই বলা যায় না হাইকোর্ট রায় দিয়েছে হাইকোর্টকে আমরা গিয়েছি আমরা কোর্টের দরজা লাড়িয়েছি তখন আমরা পেয়েছি সরকার যদি সদিচ্ছে বেতন বৃদ্ধি করতো হাইকোর্টে যেতে না হতো তাহলে এটা আলাদা বিষয় ছিল যেহেতু আমরা হাইকোর্টে গিয়েছি হাইকোর্ট আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতে বলেছে এখন বেতনটা কত বৃদ্ধি পাবে তোমরা ধরে নিতে পারো ন্যূনতম স্যালারি তোমার বারো হাজার টাকার কম হবে না এ বারো হাজার টাকার কম স্যালারি হওয়া তোমাদের কথা নাই তাই পাঁচ হাজার টাকার মতো তোমাদের স্যালারি বৃদ্ধি পেতে পারে এটা তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিখে রাখতে পারো এর কম স্যালারি কোনোভাবেই হবে না তবে কনস্টেবল আর এই তোমাদের সরি হোমগার্ড যে উনিশ হাজার টাকা বেতন পাই সেরকম যদি বেতনের স্ট্রাকচারটা হতো আর সুবিধা হতো কিন্তু অ্যাটলিস্ট পাঁচ হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি পাবে তোমাদের কারণ লেবার ডিপার্টমেন্টের গাইডলাইনসটা হাইকোর্টের রায় ভালো বলা আছে প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডের বেতন বারো হাজার দুশো নব্বই ডিআরডাব্লু বেতন চারশো দশ টাকা প্রতিদিন মাসে বারো হাজার তিনশো টাকা তাই তোমাদের বেতন বারো হাজার তিনশো বা বারো হাজার দুশো নব্বই কাছাকাছি হবে এর কম কোনোভাবেই হবে না এত টাকা তোমরা বেতন পাচ্ছ জুনের নির্বাচন ডিক্লেয়ার হওয়ার শেষ আর জুলাইয়ের দিকে তোমরা পাবে এখন অনেকে কোশ্চেন থাকে যে যদি না আবারে কি হবে তোমরা সৈনিক তোমরা লড়ছ তোমরা যুদ্ধ করছো এত ভয়ের কিছু নেই তোমরা তো তোমরা তো ভয় পাচ্ছই না ভয় পাওয়ার কি বা আছে জীবনের জীবন জীবিকার তাগিদে লড়াই তাগিদে সমস্ত সেই লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে হাইকোর্ট আছে কোর্টের রায় না মানতে মানবে না এরকম কি কেউ আছে কোর্টের রায় মানবে না স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির পর্যন্ত কোর্টের রায় মানতে হয় কোর্টটা তো স্বশাসিত একটি সংস্থা তাই তোমরা রিট পার্টিশন যখন করবে দেখবে কোর্টের দোড়া নিখে মানে ছাইরা দেয় মাই ছাইরা দেয় মা কাইন্দা বাঁচি এরকম অবস্থা হবে মানে অফিসার বা সরকারের তাই তোমরা এত রিক্স নেবে না সরকার আশা করি জুন জুলাই মাসের ভিতরে বারো হাজার টাকা প্লাস স্যালারি হয়ে যাবে নয়তো বা তো কোর্ট আছে কোর্টের দোড়া নিয়ে খেয়ে দেখবে আরো তোমাদের ভালো যদি না দেই দেখবে কোর্টের দোড়া নিয়ে যখন চার মাস পর আবার খেবে দেখবে স্যালারি আরো বেশি বৃদ্ধি হবে মানে এরকম ভাবে চলছে আমাদের ন্যায্য পাওনার জন্য যখন আমরা পিঠ দেওয়ালে পিঠ থেকে যাই তো আমাদের তখন নেই ব্যবস্থার উপরে আমাদের যেতে হয় সরকারের উপরে আমাদের আশা বর্ষা ছেড়ে হাইকোর্ট বা নেই মেয়ের দিকে যেত সর্বশিক্ষার অভিযানের শিক্ষকরা সেইভাবেই গিয়েছিল দু হাজার বাইশ বারো সালে সায়েন্স টিচাররাও সেইভাবেই গিয়েছিল তেতীর্ণ পাস শিক্ষকরা সেইভাবেই গিয়েছিল সবাই নিজের দাবি দেও
মানে শুভকামনা রইল তোমরা ভবিষ্যৎটা আরো সিকিউর হবে আরো সেফ হবে আশা করি আর তোমাদের আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি ধারণা করতে পারছি যেহেতু কোর্ট থেকে বলা হয়েছে চার মাস মানে তোমরা জুলাই মাসে বৃদ্ধি তোমাদের বেতনটা বৃদ্ধি পাবে আর বারো হাজার টাকা কম সেল বৃদ্ধি হবে না এর বেশি বা অনেক বেশি হলে খুবই ভালো খুবই খুশি হব তোমাদের একবার সবাইকে কংগ্রেস তোমাদের জীবন যুদ্ধে তোমাদের লড়াই যে হাইকোর্টের লড়াই তোমরা অনেকটা এগিয়ে গেছো ইন ফিউচার তোমরা যে একত্রিত হতে পেরেছো হাইকোর্টের কেসের জন্য যে একত্রিত হতে পেরেছো এতজনকে নিতে এটা অনেক বড় প্রাপ্য তোমরা সবাই একতাটা মেনটেন করো নিজের একতাটা সব সময় প্রথম সাহিতে রাখো তোমাদের একতাই তোমাদের সবচেয়ে বড় লড়াই একলা কিন্তু তুমি এত বড় লড়াই করতে পারতে না তোমরা এতজন ক্যান্ডিডেট একসাথে লড়াই করেছো বলেই তোমরা কেসটা এত মানে হাই হয়েছে এত তার মানে কঠিন হয়েছে হার্ড হয়েছে তাই তোমাদের মানে একতাটা তোমাদের কাজে লেগেছে ধন্যবাদ সবাইকে তোমরা ফিউচারের উপর মানে পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে আজকে ভিডিওটা শেষ করছে তারি জব ত্রিপুরা ইউটিউব চ্যানেল